നമുക്ക് എന്താണ് മൊമെൻറ്റം നോക്കാം മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്കം അതായത് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ് മൊമെൻറ്റം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴെ വീഴുമ്പോൾ അത് താഴെ പതിക്കുന്ന താഴെ പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുക മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി മൊമെൻറ്റം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി കൊണ്ടാണ് പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി മാസ് എന്ന് പറ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസാണ് അതായത് മാസ് കൂടുമ്പോഴും മൊമെൻറ്റം കൂടും വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോഴും മൊമെൻറ്റം കൂടും അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു വസ്തു വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന ആക്കം അതായത് മൊമെൻറ്റം കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ അതായത് വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് താഴെ പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം കാണാനായിട്ട് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റാണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് വെലോസ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്താ നോക്കാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡിൽ അതിനെ വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ പാത്ത് എപ്പോഴും ട്രാജക്ടറി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാരബോളി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പാത്ത് പാരബോള ഷേപ്പിലായിരിക്കും എ പ്രൊജക്ടൈൽ റീച്ചസ് ഇസ് മാക്സിമം റേഞ്ച് വെൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് അത് ആ പ്രൊജക്ടൈൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ചിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഒരു വസ്തു കടന്നു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു പിന്നിട്ട ആക്ച്വൽ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ട് വസ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് രണ്ട് വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഈ വസ്തു ഈ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് പാത്ത് ഈ പാത്തിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സഞ്ചരിച്ച ആക്ച്വൽ പാത്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഈ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഇനി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് വെലോസിറ്റി എന്താ നോക്കാം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയണേൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുക വെലോസിറ്റി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ടൈമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആക്സലറേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റിയിൽ വന്ന ചേഞ്ചിനെ ടൈം ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്സലേഷൻ കിട്ടുന്നത് ആക്സലേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വരാം ഇനി അടുത്തത് ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൻ തൻ്റെ മൂന്ന് ലോസ് ഓഫ് മോഷനും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്കിലാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്ന് ലോസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമുക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് ബസ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്കൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആവും അതായത് അത് ന്യൂട്ടൻ്റെ അല്ലെ ന്യൂട്ടൻ്റെ അല്ല ഇനേർഷ്യ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മൂലമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അത്ലറ്റ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ജമ്പിന് ശേഷം ഓടി വന്നിട്ടാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലോങ് ജമ്പിന് ശേഷം കുറച്ച് ദൂരം കൂടി മോടും അതായത് ആ അത്ലറ്റ് എത്ര നേരം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി സമയം മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പഠിക്കാം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിലാണ് അതായത് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിലാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിലാണ് എന്നാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തരുന്ന ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനാണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ അതായത് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനിലാണ് ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ എവ്രി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതായത് എൽ ഏത് റിയാക്ഷനും അതിന് ഈക്വലും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ ദ മോഷൻ ഓഫ് എ റോക്കറ്റ് സ്വിമ്മിംഗ് ഒക്കെ അതായത് മോഷൻ റോക്കറ്റിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ താഴേക്ക് കൊടുക്കുന്ന താഴേക്കൊരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് താഴേക്കൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് റോക്കറ്റിന് അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവലെ കത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിന് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് റോക്കറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ മോഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ ദ മോഷൻ ഓഫ് എ റോക്കറ്റ് സ്വിമ്മിങ് റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൺ ഗണ്ണിൽ വെടി വെച്ചതിന് ശേഷവും ഈ ഗൺ കുറച്ച് വെടി വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ബുള്ളറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗൺ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് നീങ്ങും അതിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ മോഷനിൽ മോഷന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുക ലൈറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് എ മീഡിയം ടു ട്രാവൽ അത് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് തന്നെ ലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിളാണ് കാരണം അവിടെ സ്പേസിൽ എന്തില്ല എയർ ഇല്ല ലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ടും ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മീഡിയം ആവശ്യമില്ല സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ വാക്കം അതായത് ശൂന്യനിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത
അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ മൂൺ ലൈറ്റ് ടു റീച്ച് എർത്ത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് മൂൺ ലൈറ്റ് എർത്തിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡും അതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് എർത്തിലെടുക്കാനുള്ള സമയം എയ്റ്റ് മിനിറ്റും ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡും